हेलो हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है अगर ये सीरीज के आगे की वीडियो आपने नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल में चाहिए वहां पे आपको सारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के वीडियोस मिल जाएंगे पूरी सीरीज के वीडियो आपको मिल जाएंगे ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वट इज इंक और टर्म यस इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स बोलते वो क्या है वाई आर दे इम्पोर्टेंट यस इसका क्या यूज है देखो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इंकोटम के बारे में देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज इंकोटम इंकोटम को बोलते हैं इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो इसमें जो है किसका रिस्क कहां तक रहेगा सब डिफाइन करता है इंकोटम क्या करता है डिफाइन करता है मतलब क्लैरिटी अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो इंकोटम के बारे में आपको नॉलेज होना मतलब इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए इंकोटम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंटरनेशनल पूरा बिजनेस जो है इंकोटम के ऊपर होता है और इंकोटम बनाता कौन है इंकोटम है क्या और ये बनाता कौन है तो इंकोटम जो है बनाता है आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल एंड डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो बॉडीज है वर्ल्ड की ट्रेड करने के लिए जो मेन है इसमें आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो इंकोटम रूल बाहर पाड़ती है तो ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है ये लोग इंकोटम बनाते हैं जैसे कि एल के रूल वगैरह है तो भी ये इंटरनेशनल बॉडीज बनाती है तो क्या होगा इसकी वजह से आप पूरे दुनिया में उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा तो ये इंकोटम जो है बनाते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है बनाते हैं अब हमें क्या इसका यूज है प्रैक्टिकली देखिए हाउ इंकोटम इज यूजफुल इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस देखिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो इंकोटम का यूज करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन जो इंकोटम का है वो है इंकोटम ट्वेंटी नया इंकोटम अभी रिसेंटली ट्वेंटी में नया इंकोटम आ चुका जिसमें ग्यारह इंकोटम है कितनी है ग्यारह इंकोटम है जि, जिसमें से कोई भी आपको एक, एक यूज करना पड़ेगा जैसे कि आपने सुना भी होगा एक्स वर्क हो गया एफ भी हो गया सी हो गया सी हो गया ये सारे इंकोटम है आपका जो बायर है आपसे प्राइस मांगेगा कि मुझे एफ प्राइस दो मुझे सी प्राइस दो मुझे सीपीटी प्राइस दो बाय एयर है तो तो आपसे प्राइस वो मांगेगा तो यहाँ पे इंकोटम यूज में आते देखिए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ आपने यहाँ पे एफ में एक्सपोर्ट किया है एफ मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड इसके बारे में सारे इंकोटम के बारे में ये सीरीज में मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा तो आप देखते रहिएगा मेरा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा पूरी सीरीज में मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपने एफ पे एक्सपोर्ट किया है तो और उसके बाद कंटेनर डूब जाता है शिप डूब जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है वो तो इंकोटम में होता है उसके बाद जैसे कि सी आई एफ सी एन एफ या सी आई एफ में एक्सपोर्ट किया है और कंटेनर डूब जाता है तो उसका रिस्क किसका रहेगा कौन इसका इंश्योरेंस लेगा वो पूरा यहाँ पे इंकोटम के हिसाब से होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ रिस्क वगैरह क्या होता है मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ जैसे कि हुज रिस्क इज देर आपने एक्सपोर्ट किया है समझो और शिप शिपमेंट डूब जाता है कंटेनर डूब जाता है तो रिस्क यहाँ पे किसका देखो इंकोटम जो है पहले तो एक तो रिस्क तय करता है कि रिस्क कहां से किसका ट्रांसफर होगा कौन रिस्क बेयर करेगा कहां से कहां तक जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझाऊ तो कि एफ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एफ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपका कहां तक रिस्क है तो एफ भी आपको बता दू आपका जो रिस्क है आपकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक का कंटेनर को पोर्ट को शिप में चढ़ा देना वहां तक आपका रिस्क रहता है उसके पहले जो भी होता है कुछ गुड्स का डैमेज वगैरह होता है तो सारा रिस्क एक्सपोर्टर का है बट एक बार एफ भी हो गया उसके बाद गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है और उसका रिस्क जो है पास हो जाता है वो फिर बाहर का रिस्क हो जाता है तो आगे जाके कुछ भी होता है मतलब शिपमेंट डूब जाता है एफ एफ भी इंकोटम है वो शिपमेंट डूब जाता है तो भी बाहर का रिस्क है और दूसरा आपको बता दू जैसे कि इंकोटम है सी और उस सी में क्या होता है कि जो कंटेनर है हमें सामने वाले पोर्ट तक पहुंचा के देना है जैसे कि एफ हमेशा मुद्रा पोर्ट एफ मुंबई पोर्ट आता है हमारे पोर्ट तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है और सी सी एन एफ है तो सी आई एफ न्यूयॉर्क पोर्ट आएगा सी आई एफ कोई लंदन का लाइक यूके का पोर्ट है तो यूके का पोर्ट आएगा नेदरलैंड का कोई सी आई एफ नेदरलैंड का जो भी रोटेडम प्लॉट पोर्ट है तो वो आएगा सी आई एफ जबल अली पोर्ट आएगा सामने वाला ही पोर्ट आएगा सी आई एफ में हमेशा तो हमें क्या करना है देखिए तो उसमें रिस्क किसका है अगर सी आई एफ इनको टर्म है कंटेनर डूब गया तो रिस्क फिर भी बायर का है क्योंकि एफ के बाद जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो यहाँ पे मैं आप पूरा और क्लियरिटी के साथ बताऊ हु विल टेक गुड्स इंश्योरेंस सबसे पहली बात तो है अगर मैं एफ में एक्सपोर्ट करता हूं तो कंटेनर बुक एफ के अंदर कंटेनर बायर बुक करता है और उसका रिस्क जो है वो भी बायर बेर करता है तो एफ जो है इनको टर्म में एक्सपोर्टर का कोई रिस्क नहीं है अगर मैं सी आई एफ एक्सपोर्ट करता हूँ सी आई एक्सपोर्ट करता हूँ तो भी हमें जो है रिस्क नहीं है देख
अगर सी आई एफ में हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर भी हमें बुक करना है और उसका इंश्योरेंस भी सामने वाले पोर्ट तक का पोर्ट टू पोर्ट सामने वाले पोर्ट तक का मरीन इंश्योरेंस भी हमें लेना है बट बिहाफ ऑफ बायर अगर रास्ते में कंटेंट डूब जाता है तो क्लेम तो बायर को ही करना है उसको बोलते सी आई एफ इनको टर्म बोलते और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा हु विल पे पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल यस देखिए एफ भी है तो एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्टर देखो पहली बात तो ये सारा पेमेंट बायर से ही लेना है सब प्लस करके देना है सारा एक्सपोर्ट में जो भी खर्चा होता है वो बायर से लेना होता है बायर के पास से लेना है प्लस करके लेना है तो एफ ओ मतलब हमारे पोर्ट तक का जो भी खर्चा है वो हम बायर को बताएंगे इतना रुपया मतलब आपको एफ ओ भाव है इतना आपको देना पड़ेगा तो वो देगा अब बायर आपसे सी मांगता है तो हमें क्या करना है सी आई एफ न्यूयॉर्क पोर्ट मांगता है तो हमें जो है गुड्स कंटेनर को न्यूयॉर्क पोर्ट तक पहुंचा के देना है बट हमारा रिस्क कहां तक रहेगा हमारा रिस्क जो है एफ तक रहेगा उसके बाद हम कंटेनर बुक करेंगे उसका पहाड़ा भी पेमेंट भी हम देंगे एज एक्सपोर्टर देंगे बट बायर से ले लेंगे और इंश्योरेंस भी हम करवाएंगे बट उसका पेमेंट बायर से लेंगे प्लस करके और वो जो उसका गुड्स का रिस्क है वो भी हाफ ऑफ बायर मतलब हम इंश्योरेंस लेंगे तो गुड्स का रिस्क है वो बायर का रहेगा इंश्योरेंस हम लेंगे बट बी हाफ ऑफ बायर क्योंकि इंश्योरेंस का रूल होता है ना कि जिसका ओनरशिप है वो वही इंश्योरेंस ले सकता है जिसका इंटरेस्ट है जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो इंश्योरेंस ले सकता है तो एफ के बाद जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो वो बायर का हो जाता है और सी आई इनको टर्म में इंश्योरेंस हम लेंगे क्लेम बायर करेगा तो रिस्क बायर का है तो ये इनको टर्म का पार्ट है देखिए अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं है यहाँ पे पेरिशेबल प्रोडक्ट में क्या होता है ये सब डिटेल पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बताता हूँ तो उसमें आता है तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होगा रास्ते में गुड्स खराब हो गया तो क्या हो गया सारी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बट आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली यहाँ पर बताया कि क्या क्या होता है तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ इंकोटम सेल्फ इन इंटरनेशनल ट्रेड तो यहाँ पे क्लैरिटी होती है देखो बायर एंड सेलर के बीच का क्लैरिटी होता है पहली बात तो एक क्लियर कर दू पेमेंटम अलग चीज है इंकोटम अलग चीज है लोग इसको मिक्स कर देते हैं पेमेंटम अलग चीज है आपका पेमेंट 100% परसेंट एडवांस है डी है डी है एल है या क्रेडिट में है वो अलग बात है इंकोटम अलग बात है लोग जैसे कि लोग क्या यहाँ पे देखो क्या क्या करते हैं ये सब क्लियरिटी इंकोटम में मिलती है कि सर मेरा पेमेंट टर्म था 30 परसेंट एडवांस 70 परसेंट बाहर को गुड्स मिलने के बाद वो देगा मेरे को ऐसा पेमेंट टर्म था अब कंटेनर डूब गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क किसका है तो बायर का ही है इनको टर्म के हिसाब से बायर का है लोगों को लोग कंफ्यूज होता है सर बायर पैसा देगा कि नहीं देगा बायर को पैसा देना पड़ेगा एक्सपर्ट को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा ना उसने जो है उसको तो इंश्योरेंस करना है उसकी जवाबदारी अगर सी है तो हमको करके भेजना है वरना एफ भी इंपोर्ट किया तो उसका लुकआउट है पेमेंट टर्म अलग चीज है इनको टर्म अलग चीज है दोनों को मिक्स मत करना तो यहाँ पे इनको टर्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इसका पैसा पे करेगा कौन इसका रिस्क बेर करेगा कौन इंश्योरेंस लेगा कौन क्लेम करेगा ये सारी चीजें जो है इनको टर्म से हमको पता चलते ग्यारह इनको टर्म यहाँ पे मैं आपको बता दूँ और इसके बारे में डिटेल में सीरीज में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आप देखना और और भी वीडियो नहीं देखे तो सीरीज के देख सकते हो और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा जो ट्रेनिंग है उसे ज्वाइन कर सकते हो सबसे पहले एक्स वर्क है फिर रहते एफ सी है फ्री कैरियर एफ एस फ्री अलॉन्ग साइड शिप एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड सी एफ आर कोस्ट कोस्ट एंड फ्रेट सी आई एफ कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सी पी टी कैरेज पेड टू सी आई पी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू डी पी यू डिलीवर्ड प्लेस अनलोडेड डी ए पी डिलीवर्ड एट प्लेस एंड इसके बाद है डी डी पी डिलीवर ड्यूटी पेड तो ये जो है इलेवन इंकोटम है लेटेस्ट इंकोटम है ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और भी लोगों को फ्री में घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज मिलेगा थैंक यू एंड लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर